Şu anda güvendiğiniz ben, benim, bana ait, benimki dediğiniz her şey elinizden gitmeye mahkumdur. Allah dünyayı ve sizi böyle yaratmıştır. Allah'ın donattığı şeylerin hepsi Rabbimin verdiği bütün nimetler imtihan içindir. Ve mutlaka bir gün dünya tümüyle sizin elinizden alınacaktır. Siz üzerinde övünerek, böbürlenerek, kibirlenerek ve günah işleyerek, Allah'ı unutarak, Allah'a isyan ederek dolaştığınız bu toprağın, bu yerin altına gireceksiniz. Geç olmadan uyanın, vakit geçmeden kendinize gelin, nereden geldiğinizi bilin, nereye gitmekte olduğunuzu bilin. İnsan dünyaya geldiği gün o insanın alnına öleceği gün yazılır. Bizim itikadımız budur. Hiç kimse bu dünyada kalmamış. Kimler kimler yerin altında çürüdü gitti. Bu yüzden şu anda yerin üzerinde yatarken yerin altına gireceğiniz günün hesabını yapınız. O güne hazırlık yapınız. O gün için korkunuz. Bütün sevdiklerinizin sizi o çukurlukta terk edip gideceği gün sevgili kardeşlerimiz. O gün için kendinizi hazırlayınız. Korkacağız. Dikkatli olacağız. Tevazu sahibi olacağız. Her an hesap verme kaygısını ve korkusunu içimize yaşayacağız. Meşhurdur diyorlar. Hasan-ı Basri bir gün bir yerden geçiyordu. Diyor bir dükkan önünden geçerken gülen birisi gördü. Kahkahalar atan. Ama o kahkahalar her şeyi unutmuş bir şekilde kahkahalar atan birisi. Belli ki hiçbir şey umurunda olmayan birisi. Dünya hayat onu avucuna almış... Onu kandırmış, aldatmış, ölümü, ahireti, hesabı ona unutturmuş birisi. Adamı durdurdu diyor, elini hafifçe onun omuzuna dokundurdu. Sen dedi, biliyor musun acaba sana kefen olacak beyz, şu anda hangi tezgahta dokundu, sana kefen olacak kumaş, şu anda hangi dükkanın vitrininde satışa çıktı, haberin var mı dedi diyor ve yürüdü gitti. Öyle deyince diyor, o kahkaha atan adam başını önüne eğdi, bir anda dondu kaldı diyor.